ക്ലാസ്സിലെ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ന്യൂ നമ്പേഴ്സ് അഥവാ പുതിയ സംഖ്യകൾ എന്ന പാഠഭാഗത്തിലെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ അവതരിപ്പിച്ച ഒരു വസ്തുതയിലേക്കാണ് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ഞാൻ ക്ഷണിക്കുന്നത് ആ വാചകം സാർന്ന് വായിക്കാം ദ ലെങ്സ് ഓഫ് ദി പെർപെൻഡിക്കുലർ സൈഡ്സ് ഓഫ് എ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ആർ എ ആൻഡ് ബി ഒരു മട്ടത്ര കോണത്തിൻ്റെ ലംബവശങ്ങൾ ലംബവശങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ രണ്ട് വശങ്ങളുടെ നീളങ്ങൾ എയും ബിയും ആണ് ഹൈപ്പോർട്ട്നൂസ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ഹൈപ്പോർട്ട്നൂസ് കർണത്തിൻ്റെ നീളം സി ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പൈതപൂർവ്വ സിദ്ധാന്തം എന്താണ് പറയുന്നത് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ സമം സി സ്ക്വയർ എന്നാണ് ഇനി ഈ എ ബി സി തന്നെ വശങ്ങളായി നമ്മൾ സമചിത്രങ്ങൾ വരച്ചാൽ അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് എ വശമായ സമയരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് പ്ലസ് ബി വശമായ സമയരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സി വശമായ സമയരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് കിട്ടും അല്ലേ അതായത് എ വശമായ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ പ്ലസ് ബി വശമായ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ സമം സി വശമായ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് അതായത് ചെറിയ രണ്ട് സ്ക്വയറുകളുടെ ഏരിയകൾ കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വലിയ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ പരപ്പളവ് കിട്ടും എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത് സാധ്യമാവുന്നത് ഈ സമചിതരത്തിൻ്റെ വശങ്ങൾ എന്തു തന്നെ ആകുമ്പോഴാണ് മട്ടത്ര കോണത്തിൻ്റെ വശങ്ങൾ തന്നെ ആയി വരുമ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ പതിനാറും ഒമ്പതും ആണ് ചെറിയ രണ്ട് സമചിതരങ്ങളുടെ ഏരിയകൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുന്ന ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് ഇവിടുത്തെ വലിയ സമയരത്തിൻ്റെ ഏരിയ എത്രയാണ് ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് വരിക അതുപോലെ ഇവിടെ അറുപത്തിനാലും മുപ്പത്തിയാറുമാണ് ചെറിയ സമചിതരങ്ങളുടെ ഏരിയകൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വലിയ സമയരത്തിൻ്റെ ഏരിയ എങ്ങനെയായിരിക്കും കണ്ടുപിടിക്കുക നമ്മൾ അറുപത്തിനാലും മുപ്പത്തിയാറും കൂടി കൂട്ടിയാൽ മതി നമുക്കറിയാം അറുപത്തിനാലും മുപ്പത്തിയാറും കൂട്ടിയാൽ എത്രയാണ് കിട്ടുക നൂറാണ് നമ്മുടെ വലിയ സമചിതരത്തിൻ്റെ ഏരിയ ഇതാണ് ഇവ തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധം ഒരു ഉദാഹരണം ഇവിടെ നോക്കാം നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചും അറുപത്തിനാലുമാണ് ചെറിയ സമചിതരങ്ങളുടെ ഏരിയ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വലിയ സമയരത്തിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് പ്ലസ് അറുപത്തിനാല് കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പതാണ് നമ്മുടെ വലിയ സമചിതരത്തിൻ്റെ ഏരിയ കിട്ടി നമുക്ക് എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ചെറുതിൻ്റെ ആണ് കാണാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വലിയ സമയരത്തിൻ്റെ ഏരിയ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് ഒരു ചെറുതിൻ്റെ ഏരിയ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് മറ്റേ ചെറിയ സമയരത്തിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് മൈനസ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും അറുപത്തിനാല് അപ്പോൾ ഇവിടെ കർണം കർണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സമയരത്തിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് അല്ലേ ലംബവശങ്ങളിൽ വർണ്ണത്തിൻ്റെ ഒരെണ്ണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സമയരത്തിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മറ്റേയാളെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചെറിയ രണ്ടാമത്തെ ചെറിയ സമയരത്തിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ കുറച്ചു ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പതിൽ നിന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് കുറച്ചു നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി അറുപത്തിനാലാണ് ഈ ഒരു ബന്ധം നമ്മൾ ഓർമ്മിച്ച് വയ്ക്കുക നമ്മുടെ ആദ്യ ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ പാഠപുസ്തകത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരികയാണ് ചിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും മുകളിലെ മട്ടത്ര കോണത്തിൻ്റെ കർണം വശമാക്കി സമചിതരം വരച്ചിരിക്കുന്നു സമചിതരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവും ഒരു വശത്തിൻ്റെ നീളവും കണക്കാക്കുക എന്നാണ് ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ മട്ടത്ര കോണത്തിൻ്റെ കർണം വശമാക്കി സമചിതരം വരച്ചിരിക്കുന്നു സമയരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവും ഒരു വശത്തിൻ്റെ നീളവും കണക്കാക്കുക ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇൻ ദ പിക്ചർ ദ സ്ക്വയർ ഓൺ ദ ഹൈപോർട്ട്നൂസ് ഓഫ് ദി ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ഇസ് ഡ്രോൺ കാൽക്കുലേറ്റ് ദി ഏരിയ ആൻഡ് ലെങ്ത് ഓഫ് എ സൈഡ് ഓഫ് ദി സ്ക്വയർ അതായത് ഏറ്റവും മുകളിൽ വരച്ചിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള മട്ടത്ര കോണത്തിൻ്റെ ഹൈപോർട്ട്നൂസ് വശമായി വരുന്ന സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു തത്വം പൈതകോറ സിദ്ധാന്തത്തിന് അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി പൈതകോറ സ്ഥിരത്തിന് അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു തത്വം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം എന്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഒരു മട്ടത്ര കോണത്തിൽ ഇവിടെ ഏറ്റവും താഴെയുള്ള മട്ടത്ര കോണത്തിൻ്റെ ലംബവശങ്ങൾ നമുക്കറിയാം ഒന്നും ഒന്നും അപ്പം ഈ ലംബവശങ്ങൾ
കർണം വശമായി വരുന്ന ഹൈപ്പോട്ടൂസ് വശമായി വരുന്ന സമയരത്തിൻ്റെ ഏരിയ ഇനി ആ ചിത്രത്തിൽ തന്നെ അടുത്ത സമയരത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ലംബവശങ്ങളിൽ ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ ലംബവശങ്ങളിൽ ഒരാളുടെ സമചിതരത്തിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടുക ഒന്ന് ഏരിയ വരുന്ന സമയരം കൂട്ടുക അപ്പം എന്തായിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഉത്തരം ഒന്ന് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഒന്ന് സ്ക്വയർ അതായത് വശങ്ങൾ ഒന്നും ഒന്നും ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഒന്ന് സ്ക്വയർ ഒന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ സമയരത്തിൻ്റെ കർണത്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് കർണത്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ അതാണ് രണ്ട് അല്ലേ കർണത്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ അത് കർണം വശമായി വരുന്ന സമചിതരത്തിൻ്റെ ഏരിയ കർണം വശമായി വരുന്ന സമയരത്തിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് രണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കർണം എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ കഴിയുന്നത് കർണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് രണ്ടാണ് ഇനി അടുത്ത വട്ടത്രികോണം നമ്മളെടുത്താൽ ആ വട്ടത്രികോണത്തിൻ്റെ ലംബവശങ്ങൾ റൂട്ട് രണ്ടും ഒന്നുമാണ് ലംബവശങ്ങൾ റൂട്ട് രണ്ടും ഒന്നുമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാം നമ്മളതിൽ ലംബവശങ്ങൾ റൂട്ട് രണ്ടും ഒന്നുമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക റൂട്ട് രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഒന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ രണ്ട് ഒന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഒന്ന് അപ്പോൾ രണ്ടും ഒന്നും മൂന്നാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത മട്ട ത്രികോണത്തിൻ്റെ കർണത്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ കർണത്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ മൂന്നാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കർണം എത്രയായിരിക്കും കർണത്തിൻ്റെ സ്ക്വയറാണ് മൂന്ന് അപ്പോൾ കർണം എത്രയായിരിക്കും വരിക റൂട്ട് മൂന്ന് ഈ ഒരു ക്രമത്തിലാണ് നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് ആദ്യത്തെ മട്ടത്രികോണത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് കർണം റൂട്ട് രണ്ട് കിട്ടി രണ്ടാമത്തെ മട്ടത്രികോണത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് കർണം റൂട്ട് മൂന്ന് കിട്ടി ഇതുപോലെ മൂന്നാമത്തെ മട്ടത്രികോണമാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ മട്ടത്രികോണത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് കർണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ രണ്ട് ലംബവശങ്ങൾ റൂട്ട് മൂന്ന് ഒന്നും ആണെങ്കിൽ റൂട്ട് മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഒന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ മൂന്ന് ഒന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഒന്ന് തന്നെ മൂന്ന് ഒന്നും നാലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കർണത്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ നാല് നാലാണ് കർണത്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ എങ്കിൽ കർണത്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ നാലാണെങ്കിൽ കർണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാലിൻ്റെ റൂട്ടാണ് നമുക്കറിയാം നാലിൻ്റെ റൂട്ട് എത്രയാണ് രണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ മട്ടത്രികോണത്തിൻ്റെ കാരണം റൂട്ട് രണ്ട് രണ്ടാമത്തേൻ്റെ റൂട്ട് മൂന്ന് അടുത്തതിൻ്റെ റൂട്ട് നാല് അഥവാ രണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു തത്വത്തിലേക്കാണ് ഇവിടെ എത്തുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ലംബവശങ്ങൾ രണ്ടും ഒന്നുമാണ് രണ്ട് ലംബവശങ്ങൾ രണ്ടും ഒന്നുമായിട്ടുള്ള എന്ത് കിട്ടി ഒരു മട്ടത്രികോണം കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കർണം അതിൻ്റെ കർണം വശമായി വരുന്ന സമചിതിരത്തിൻ്റെ ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ പരപ്പളം എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു നിയമം അനുസരിച്ച് കർണം വശമായി വരുന്ന സമയരത്തിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി രണ്ട് വശമായി വരുന്ന സമയരത്തിൻ്റെ ഏരിയ പ്ലസ് ഒന്ന് വശമായി വരുന്ന സമയരത്തിൻ്റെ ഏരിയ അപ്പോൾ രണ്ട് വശമായി വരുന്ന സമയരത്തിൻ്റെ ഏരിയ എത്രയാണ് രണ്ട് സ്ക്വയർ എത്രയാണ് നാല് ഒന്ന് വശമായി സമ വരുന്ന സമയരത്തിൻ്റെ ഏരിയ എത്രയാണ് ഒന്ന് സ്ക്വയർ ഒന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നാലും ഒന്നും അഞ്ചാണ് നമ്മുടെ സമചതുരത്തിൻ്റെ ഏരിയ അതായത് ലംബവശങ്ങൾ രണ്ടും ഒന്നുമാണ് വരുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കർണം വശമായി വരുന്ന സമയരത്തിൻ്റെ ഏരിയ എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ലംബവശങ്ങൾ രണ്ടാണെങ്കിൽ രണ്ട് വശമായി വരുന്ന സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ രണ്ട് സ്ക്വയർ ഒന്ന് വശമായി വരുന്ന സമയ സമയരത്തിൻ്റെ ഏരിയ ഒന്ന് സ്ക്വയർ രണ്ട് സ്ക്വയറും ഒന്ന് സ്ക്വയറും കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് നാല് പ്ലസ് ഒന്ന് സമം അഞ്ചാണ് നമ്മുടെ സമചിതരത്തിൻ്റെ ഏരിയ സമയരത്തിൻ്റെ ഏരിയ അഞ്ചാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം വശം ഇൻറ്റു വശമാണ് സൈഡ് ഇൻറ്റു സൈഡ് അല്ലേ വശം ഇൻറ്റു വശം അല്ലെങ്കിൽ സൈഡ് ഇൻറ്റു സൈഡ് വശത്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ സൈഡിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന അഞ്ച് അല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സൈഡ് എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക സൈഡിൻ്റെ സ്ക്വയറാണ് അഞ്ചെങ്കിൽ സൈഡ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക സൈഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് സൈഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യം എന്താണ് നമുക്ക് എഴുതാൻ കഴിയുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യം സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റൂട്ട് അഞ്ച് അപ്പോ
What are the length of the other two sides of a triangle shown below? This is what we call the two sides of the triangle. That is, one of the two sides of the triangle is the same as the triangle. The same as the triangle is the same as the triangle. That is, the altitude of the triangle is the same as the triangle. That is, the third side of the triangle is the same as the triangle. Mati rendu bahasa, uru bahasa rendu dengan apa tuan dah? Mati rendu bahasa yang lain dua berikir. Ayatnya koran yang dengan apa? Arab itu mupad. Bahasa yang lain ni dalam rendu meter ayat, uru sama bujuk tergawan apa tuan dah? Unnya di bahasa maki, uru sama jadi ram berikinu. Sama yang tuan dah? Parap pada apa? Etra cedras ram meter ana. Tergawan apa tuan dah? Unnya di etra meter ana. Cuba dek anda ceri kena tergawan apa tuan dah? Mati rendu bahasa yang lain ni dalam etra ya ana, anda ada cuba ceri kena. Ibadah masa setitik semua kita ni jual. Idrul Allah bahasa yang lama dua meter lebih dalam. Apo, sama juga tergawan itu bahasa yang lama dua meter. Tadat bahasa mana baru ni jual? Ii unnya di barat sini ni, unnya di a dua meter. Ennu lada ni, tulis bahang lai itu, unna unna itu bahagi kuno ennu lada. Abad itu mati tergawan mana, nama kita kita ni. Mati tergawan, ini adalah sama juga tergawan mana itu unda, adine te kono galak karubadan. Apo, ibadat te kono karubadan ini kembali. Apo Ia tergawan itu, naik orang matang tergawan itu, naik sahaja A B C yang dalam lelaki itu yang ni ala, adilah E C, adalah itu karena mana dalam lelaki ini ada, karena mana, karena mana, aduh boleh ni, lembah wasing ni orang ala orang, nama kita kan terbudi kena, nama kita terbudi kena, ini orang sama jadi terus tinja parap pada, ala orang wasing mai itu beri, ini orang lembah, punya di wasing mai beri, nama sama jadi terus tinja parap pada orang terbudi kena, nama kerja. Nampak kita samai erat ini parapala ini ini parapala yang dahana nampak kariila. Ini samai erat ini parapala yang dahana nampak kariila. Ini samai erat ini parapala sahaja eksen ada tuan ini jari ke. Eksen ada tuan itu kerja. Mana yang anjil? In dah anjil berada parapala bola tamir la bentham. Samai erat ini parapala bola tamir la bentham anjil. In dah anjil bentham. Ada ayat itu mata tergona. Mata tergona ini karena beranda. Lembah wasing ini onna orang nama onna. Angin yang anjil. Muna amat tiada parap pada, mor parap pada eksa. Le, enggaknya yang amalan kita berikan? Ia ceria rendah wasinggal udah, ceria rendah wasinggal, wasinggal ayu berana, samada jadah orang kita parap pada bukal, onna eksa, rendah amat dah, onnu wasinggal ayu berana kita parap pada onnu square, kuti kerjanya lama kita hendak kita um, velia wasing, ada ayat karnam wasing ayu berana, samai erat tiada parap pada bukit um. Ceria rendah beri udah parap pala bola kuti al, karena bahasa Melayu berana, samai erat ini parap pala bola gitu. Apo adit itu ini eksen dulu tu, amala eksa ana parap pala berana tinde. Janda amat ti al da bahasa mana ayat itu unda, janda amat samai erat ini parap pala unus square unda dene. Samam endu gitu nama kita, karena bahasa Melayu berana, samai erat ini parap pala. Karena itu ya rend, rend bahasa Melayu berana samai erat ini parap pala itu ya rend square. Ada ayat eksa plus unus square unda dene, samam nala. Ada ayat x yang berapa yang itu kan? Dua beri kan tiada apa di nali itu unu korak kega. Apo nama ku berenda sama jadi rata ini parap pada betraya ana. Nama ku berenda sama jadi rata ini parap pada betraya ana. Muna cedera sera sentimeter. Hari muna cedera sera metera. Kalau, enggak ni ana nama ku tu kita. Nama ku kan dua beri kan dua sama jadi rata ini parap pada x yang itu tu. Kuda tu le uru ceria sama jadi rata ini parap pada unna. Ada ayat unu square ana. Pasal unna ana unu square ana. Apabila ceria rendah samai orang orang parap pada bukan kutiyal, ceria rendah samai orang orang parap pada bukan kutiyal, kami kena kita memilih di mana parap pada bukan kita ceria rendah samai orang orang parap pada orang alat x, janda amat yang alat wasya mana ayat orang parap pada unus square kuti kerja kami kena kita karena wasya mai beri mana sama cerita itu di mana parap pada bukan kita karena betraya rend, rend wasya mai beri mana samai orang orang parap pada betraya rend square. Ada ayat x plus omna samam nala. Adi ini nama kita x yang terbudi kita nama x yang terbudi kita dia nama x yang dapat ni ala. Nama kita yang terbudi kita ni samai erat ini parap pala. Etraya nali nunu boratcha muna. Nama kerja, nama kita pokan terbudi kita samai erat ini uru wasiung gudi kan terbudi kita ni. Samai erat ini parap pala nama kita uru kiti. Inda parap pala nama ni ala side ini de square ana. Eder samai erat ini parap pala wasiat ini de square ana. Side ini de square ana nama kita muna kiti de. Angin ya ana gil. Indah air ikim side beriya root muna air ikim, nama de square atau ayat sama jadi rata ini, uru wasiam, etra air ikim beriya root muna air ikim beriya, enna ana nama mana sila kendo. Ini ayat coid itu ini muna am bahagat, atau ayat baki ulah bahagat, 
ഇതാണ് ത്രികോണം ഈ ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഒരു വശം താഴത്തെ വശം രണ്ട് മീറ്റർ രണ്ട് കോണുകൾ അറുപത് മുപ്പത് മറ്റ് രണ്ട് വശങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് കോണുകൾ അറുപത് മുപ്പതാണെങ്കിൽ അറുപത് മുപ്പതും തൊണ്ണൂറായി മൂന്നാമത്തെ കോണ് എത്രയാണ് വരേണ്ടത് തൊണ്ണൂറ് വരണം എന്നാലേ കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുള്ളൂ നൂറ്റി എൺപത് കിട്ടുള്ളൂ ഇത്തരത്തിലൊരു ത്രികോണത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മുൻ വീഡിയോയിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഏറ്റവും മുപ്പത് അറുപത് തൊണ്ണൂറ് നമ്മുടെ ബോക്സിൽ കാണുന്ന ഒരു മട്ടമാണ് അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ വശത്തിനെതിരെയുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വശത്തിനെതിരെയുള്ള കോൺ തൊണ്ണൂറാണ് അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറിനെതിരെയുള്ള കോണാണ് രണ്ട് മീറ്റർ എങ്കിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ വശം ആർക്കെതിരെയായിരിക്കും വരിക മുപ്പത് ഡിഗ്രി കോണിനെതിരെ ആയിരിക്കും അത് രണ്ടിൻ്റെ പകുതിയായിരിക്കും എത്രയാണ് ഒന്ന് മുപ്പതിനെതിരെയുള്ള വശം ഒന്ന് തൊണ്ണൂറിനെതിരെയുള്ള വശം രണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന ആൾ അറുപതിനെതിരെ വരുന്ന വശം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈ ഒന്നിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഏറ്റവും ചെറിയ വശത്തിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി റൂട്ട് മൂന്ന് ഗുണിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഈ സമയത്തിൻ്റെ വശങ്ങൾ ഒന്ന് റൂട്ട് മൂന്ന് രണ്ട് എന്നിവയായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും